ஸோ பாரதியாரும் விவேகானந்தரும் கிறிஸ்துவ பள்ளிக்கு பசங்க அனுப்பாதியப்பா சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆனால் திரு ஆர் பி வி எஸ் மணியன் அப்படிங்கிற சொல்லப்படுற திரு ஆர் பால வெங்கட சுப்பிரமணியன் திருச்சியில் சென்ட் ஜோசப் காலேஜில் படித்தவர் அந்த காலேஜ் ஒரு கிறிஸ்துவ காலேஜ் யாழ்ப்பாணத்தில் எரிந்து போன அந்த ஒரு லைப்ரரியில் பார்த்தீங்கன்னா திருவள்ளுவர் ஒன் த்ரீ த்ரீ ஜீரோ குரல் ஏற்றலைங்க அதுக்கு மேலேயே ஏற்றப்பட்டிருக்கின்றன இதெல்லாம் பிற்காலத்தில் வந்த முகலாயர்கள் ஆங்கிலேயர்கள் காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் எழுதின நிறைய திருக்குறள்கள் அந்த அந்த ரெக்கார்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அழிக்கப்பட்டிருக்கிறதாக ஒரு தகவல் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆஃப்டர் கிரைஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நிறைய தகவல்கள் வந்து நமக்கு ரொம்ப ஆத்தண்டிக்காக கிடச்சிருக்கு பிஃபோர் த கிரைஸ் நடந்த நிறைய சம்பவங்கள்லாம் வந்து அழிக்கப்பட்டாக விட்டது ஹிஸ்டாரிக்கல் ஈவெண்ட்ஸ் வள்ளுவன் தன்னை உலகினுக்கு தந்து வான்புகள் கொண்ட தமிழ்நாடு பேசுவார் ஸோ பாரதியாரு வள்ளுவன் ஒருத்தர் வாழ்ந்திருக்கான் அப்படிங்கிற சாட்சியை கொடுத்துருக்காரு இப்போ பாரதியாரை பற்றி ஒரு இவ்வளோ டீட்டெயிலாக பேசுகிறப்போ அப்போ பாரதியார் சொன்ன வார்த்தையை ஒரு ஏற்றுக்கலையா அப்படிங்கிற ஓகே உனக்கு எல்லா சுதந்திரமும் இருக்குது பட் யூ ஹேவ் ரீசனபிள் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இது எல்லாத்தையும் பக்காவாக வரையறைப்படுத்தி அதை எழுதியது ஒரு டிராஃப்டிங் கமிட்டி அந்த டிராஃப்டிங் கமிட்டியின் தலைவர் திரு பி ஆர் அம்பேத்கர் அவர்கள் அந்த கமிட்டியில் மொத்தம் இருபத்தொன்று பேர் இருந்தாங்க அதில் வந்து பதினோரு பேர் வந்து மெயினாக இருந்தாங்க ஏன் பிறப்பு ரீதியாக ஒரு தலித்தார் கூடிய அம்பேத்கர் வந்து ஒரு கான்ஸ்டியூஷனல் டிராஃப்டிங் கமிட்டி ஹெட்டாக இருந்திருக்காரு அப்படிங்கிறது உங்களை அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியல அப்படின்னால் தப்பு யார்ட்டாக இருக்குது அன்பார்ந்த மக்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் கார்த்திக் பிள்ளை அண்டு வெல்கம் டு தி கே டிவி திரு ஆர் பி பி எஸ் மணியன் ஸோ ஃபுல் ஃபேர் ஃபுல் பேர் பார்த்தீங்கன்னா திரு ஆர் பால வெங்கட சுப்பிரமணியன் இதை ஏன் இவரை பற்றி இன்றைக்கி அவ்வளோ பரவாயில்ல பேசிட்டுருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா மக்களே இவர் வந்து ஒரு கமெண்ட் கொடுத்துருக்காரு எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக இவர் அட்டன் பண்ண ஒரு ஸ்கூல் ஃபங்க்ஷனில் அந்த ஸ்கூலில் என்ன ஒரு டைட்டில் போடப்பட்டிருக்கு இவருக்கு பேசுகிறதுக்குன்னு பார்த்தா பாரதியாரும் விவேகானந்தரும் ஆனால் அந்த இடத்துல வந்து இவர் சனாதனத்தை ஆதரித்து பேசியிருக்காரு ரைட் அது அவருடைய ஒரு விருப்பம் அது எந்த ஸ்கூலுன்னு பார்த்தா சென்னை டீநகரில் இருக்கக்கூடிய பாரதிய வித்யா பவன்ஸில் அந்த இடத்துல திருவள்ளுவர் பற்றியும் டாக்டர் அம்பேத்கர் பற்றியும் அதுக்கப்புறம் தலித் சமூகத்தை பற்றியும் இவர் வந்து பேசின விஷயங்கள் கிறிஸ்துவர்கள் முஸ்லீம் பற்றியும் அவர் பேசின பேசின விஷயங்கள் இதெல்லாம் தான் இன்றைக்கி ஒரு சர்ச்சை ஏற்படுத்தியிருக்குன்னு சொல்லணும் மக்களே ஸோ சர்ச்சை ஏற்படுத்துறது மட்டும் இல்லாமல் இவர் என்ன பேசினார் அப்படிங்கிற விஷயத்தை நான் மக்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் உண்மையிலேயே இந்த அளவுக்கு ஏன் இவர் பேசினார் அப்படிங்கிறதை ஒரு பக்கம் பார்க்குறப்போ நமக்கு ஒரு யோசனையாகவும் இருக்குது இன்னொரு பக்கம் சிரிப்பாகவும் இருக்குதுன்னு தான் சொல்லணும் இந்த இடத்துல ஏன்னா இந்த அளவுக்கு ஒரு வார்த்தைகள் போடப்பட்டு ஏன்னா இது வந்து எதுலையுமே நோ எவிடென்ட் ப்ரூஃப் ஃபார் வாட் இஸ் ஸ்போக்குன்னு சொல்லணும் இப்போ இந்த மாதிரியான விஷயம் சொல்லப்படுது இந்த மாதிரி விஷயம் சொல்லப்படுது அதுக்காக நான் இந்த விஷயத்த வந்து சந்தேகப்படுறேன் அப்படின்னு பேசியிருக்கலாம் எல்லாத்தையுமே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டாக அவர் கொடுத்து இந்த அளவுக்கு வித்தவுட் எவிடென்ட் ப்ரூஃபாக பேசியிருக்க விஷயம் இன்றைக்கி அவருக்கு பிரச்சனை ஏற்படுத்தியிருக்கு ஆல்மோஸ்ட் எழுபத்தாறு வயதாகக்கூடிய திரு ஆர் பி விஎஸ் மணியன் அவர்கள் இவர் நம்ம மாநில தலைவராகவும் இருந்திருக்கிறாரு எதுக்குன்னு பார்த்தா விஸ்வ இந்து பரிஷத் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்புக்கு ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு முன்னாள் மாநில தலைவராக இருந்திருக்கிற கூடிய ஒரு நபர் ஏன் இந்த அளவுக்கு ஒரு லூஸ்டாக கூட்டிருக்காரு அப்படின்னு தான் பார்க்க தோணுது மக்களை என்னன்றதை ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் லெவன்த் செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ அன்னைக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஸ்கூலில் நடக்குது டி நகரில் இருக்கக்கூடிய பாரதிய வித்யா பவன்ஸில் அந்த ஃபங்க்ஷனில் விவேகானந்தரும் பாரதியாரும் அப்படிங்கிற தலைப்பில் பேச பேச சென்ற திரு ஆர் பி வி எஸ் மணி என்ன பேசியிருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா திருவள்ளுவர் என்பவர் கற்பனை அப்படின்னு ஆரம்பிச்சிருக்கார் திருவள்ளுவர் திருவள்ளுவர் இருந்தார் அப்படின்னு சொல்வது கற்பனை தான் அவர் தான் திருக்குறளை எழுதினார் என சொல்வது அதை விட கற்பனைன்னு பேசியிருக்கார் சரி இப்போ இதெல்லாம் பற்றி நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்துட்டு லாஸ்ட்டில் வில் ஹாவ் அ ஃபேக்ட் செக் மக்களே இப்போ இவர் பேசின விஷயங்களுக்கு என்ன ஆதாரம் இருக்கிறது என்ன ஹிஸ்டாரிக்கல் ப்ரூஃப் இருக்குதுன்றது லாஸ்ட்டாக பார்க்கலாம் அடுத்தது திருக்குறள் ஒரு வைதீக இந்து சமய நூலே என்ற நூலை எழுதியுள்ள மணியன் ராமர் பிறந்த நட்சத்திரம் தெரியும் ஆனால் திருவள்ளுவர் என்று என்று பிறந்தார் அவரது பெற்றோர்கள் யார் அப்படின்னு தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டிருக்கார் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா திருவள்ளுவர் வாழ்ந்த சமயத்தில் இந்து மதம் அப்படிங்கிற ஒரு மதம் இல்லாமல் இருந்ததாகவும் ஒரு தகவல் இருக்குது நான் லாஸ்ட்டாக அவங்களுக்கு சொல்கிறேன் ம
விவேகானந்தர் எங்க சொன்னாரு எந்த இடத்துல சொன்னார் அப்படிங்கிறத பத்தி அவர் கோட் பண்ணதாக நாம் தெரியவில்லை நமக்கு தெரியவில்லை அடுத்தது கிறிஸ்துவ பள்ளிகளுக்கு அனுப்பாதே என கூறியுள்ளேன் விவேகானந்தரும் அதைத்தான் சொல்லியுள்ளார் பாரதியார் அதான் சொல்லியிருக்கிறார் பேசியிருக்கார் ஸோ பாரதியாரும் விவேகானந்தரும் கிறிஸ்துவ பள்ளிக்கு பசங்க அனுப்பாதே இப்போ சொல்லியிருக்கிறாங்க ஏனால் நிறைய விஷயம் பார்க்கணும் விவேகானந்தர் இருந்த சமயத்திலையும் பாரதியார் இருந்த சமயத்திலையும் எத்தனை கிறிஸ்துவ பள்ளிகள் இருந்தன எத்தனை கிறிஸ்துவ பள்ளிகளுக்கு குழந்தைங்க போயிட்டு வந்துட்டு இருந்தாங்க அப்படிங்கிற எந்த ஒரு தகவலுமே இவர் கூறவில்லை மக்களை அடுத்தது கிறிஸ்துவர்களும் இஸ்லாமியர்களும் இந்தியாவில் வாழ தகுதியற்றவர்கள் ஒரு ஒரு விஷயத்தை கடுமையாக பேசியிருக்கார் அடுத்தது ராமனை ஏற்றுக்கொண்டாலே ஒழிய ஒரு கிறிஸ்தவன் இந்த நாட்டில் வாழ்வதற்கு அருகதை இல்லாதவன் அந்த முஸ்லீமும் அருகதை இல்லாதவன் அப்படின்னு பேசியிருக்கார் இந்த நிகழ்ச்சியில் இதே அளவுகோலை வச்சு ராகுல் காந்தியை பற்றி என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராகுல் காந்தி கிறிஸ்தவர் ஐரோப்பியர்னு பேசியிருக்கார் சரி இது மட்டும் இல்லை மக்களே இதுக்கு தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா அம்பேத்கர் வந்து அரசியல் சாசனத்தை சட்டத்தை எழுதவே இல்லைன்னு பேசியிருக்காரு அதுக்கு என்ன போட்டிருக்காருனால் இந்திய அரசியல் சாசன சட்டத்தின் தந்தை என்று அழைக்கப்படும் டாக்டர் அம்பேத்கரையும் இவர் கடுமையாக தாக்கி பேசியிருக்கிறார் அது மட்டும் இல்லாமல் அம்பேத்கர் எழுதினார் என்று கூறுபவர்களுக்கு அறிவில்லை அப்படின்னு பேசியிருக்கார் அரசியல் சாசன சட்டம் தயாரிப்பதற்கான குழுவின் தலைவர் திரு ராஜேந்திர பிரசாத் என்று தான் கூற வேண்டும் பேசியிருக்கார் அடுத்தது அம்பேத்கர் அந்த குழுவில் ஒரு வரியை கூட வரிகளை சரிபார்க்கும் கிளார்க் பணியைத்தான் செய்தார் என்று கூறியிருக்கிறார் சரி அம்பேத்கர் தன்னுடைய மூளையில் இருந்து எழுதி எழுதியதாக எழுதவே கிடையாது எல்லாம் பேசிடுவாங்க அது எல்லாத்தையும் ஒரு ஸ்டெனோகிராஃபர் எழுதுவான் தட்டச்சு செய்வாங்க ஸ்டெனோகிராஃப் கரெக்டாக அடிச்சிருக்கானா இல்லையா அப்படிங்கிறத சரிபார்க்கிற வேலையை தான் அம்பேத்கர் பண்ணியிருக்காருன்னு சொல்லிட்டு இவர் பேசியிருக்கார் மக்களே இதை வந்து கேட்குறப்ப நமக்கு என்ன தோணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நபர் என்ன சொல்லியிருக்காருனால் கிறிஸ்துவ பள்ளிகளுக்கு சேர்க்காதீங்கன்னு சொல்லி இவர் பேசியிருக்கிறாரு ஆனால் திரு ஆர் பி வி எஸ் மணியன் அப்படிங்கிற சொல்லப்படுற திரு ஆர் பால வெங்கட சுப்பிரமணியன் திருச்சியில் சென்ட் ஜோசப் காலேஜில் படித்தவர் அந்த காலேஜ் ஒரு கிறிஸ்துவ காலேஜ் தான் அடுத்தது கமர்ஷியல் டாக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் வேலை பார்த்துட்டு இருந்திருக்கார் அங்கேருந்து வெளியே வந்து இவருக்கு வந்து விவேகானந்தர் மேலே பயங்கர பற்று இருந்ததுனால விவேகானந்தருடைய அறிவுரைகளையும் அவருடைய நன்மைகளை பிரச்சாரம் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை இறங்கிட்டார் ஸோ ஜாபை ரிசைன் பண்ணிட்டு வந்து வேலை பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்காரு நைன்டீன் நைன்டி சமயங்களில் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி சமயங்கள் சமயத்தில் விஸ்வ ஹிந்து பரிசத்தில் சேர்ந்திருக்கார் அங்கே சேர்ந்து விவேகானந்தர் பற்றிய பிரச்சாரம் பண்ணுறதுக்கு நிறைய இடங்களில் போய் ஸ்கூலில் பேசுகிறதுக்கும் அதற்கான ஒரு சிஸ்டத்தை அமைச்சிருந்திருக்காருன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்படிப்பட்ட நபர் எப்படி குழந்தைகள்கிட்ட பேசக்கூடியவர் சில்ட்ரன்கிட்ட வந்து பிரச்சாரம் பண்ணக்கூடியவர் இவர் இந்த மாதிரியான ஒரு தகவலை கூறியதற்காக இது வந்து ஆல்மோஸ்ட் த்ரீ டேஸாக பார்த்தா பயங்கர ஹைப் ஆகி போயிட்டு இருந்திருக்கு இது சம்மந்தமாக பார்த்தீங்கன்னா விடுதலை சிறுத்தை கட்சியை சேர்ந்த ஒரு நபர் போய் டி நகரில் வந்து போலீஸ் ஸ்டேஷன் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறாரு அந்த கம்ப்ளைண்ட் அடிப்படையில் பார்த்தால் திரு ஆர் பி வி எஸ் மணின் அவர்கள் நேற்று ஃபோர்டீன்த் செப்டம்பர் அன்றைக்கி ஏர்லி மார்னிங் விடிகாலில் அவரோட வீட்டு கைது பண்ணப்பட்டிருந்தார் ஸோ கைது பண்ணி அவரை வந்து நீதிமன்றத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க நீதிபதி அல்லி அவர்கள் அவரை பார்த்து இந்த மாதிரி ஏன் பேசுங்க அப்படின்னு கேட்டதுக்கு நான் பேசுகிறேன் தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க எனக்கு உடல்நிலை ரொம்ப மோசமாக கண்டிஷனில் இருக்குது ஸோ நான் வந்து ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து சிகிச்சை எடுத்துக்கிறதுக்கு நீங்கள் அனுமதி கேட்டிருக்காங்க அப்போது அல்லி அவர்கள் சொல்லியிருக்காங்கன்னா அந்த அனுமதி கண்டிப்பாக கொடுக்கப்படும் உங்களுக்கு பட் இப்போதைக்கு யூ நீட் டு பி ரிமாண்ட்னு சொல்லி ரிமாண்ட் பண்ணிட்டாங்க மக்களே ஸோ டுவெண்ட்டி செவன்த் ஆஃப் செப்டம்பர் வரைக்கும் திரு ஆர் பி வி எஸ் மணி அவர்கள் ரிமாண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார்கள் அந்த செக்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஐபிசி ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஏ ஐபிசி ஃபைவ் நாட் ஃபைவ் ஒன் ஆஃப் பி ஐபிசி ஃபைவ் நாட் ஃபைவ் டூ ஆஃப் ஐபிசி அண்ட் எஸ்டிஎஸ்டி ஆக்ட் போட்டிருக்காங்க ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஒம்பது எட்டு பிரிவு போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு தகவல் கிடைக்கிது மக்கள் இப்போ செக்ஷன் என்ன சொல்லுதுன்னு பார்க்கலாமே ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஐபிசி ப்ரொவொகேஷன் ஆஃப் ரயட் ஒரு கலவரத்தை தூண்டும் விதமாக பேசக்கூடிய ஒரு வழக்கு அது மாதிரி கொடுத்துருக்குறாங்க ஏன்னால் இவர் பேசின விஷயம்லாம் பார்த்தீங்கனால் இவர் ஏன் இப்படி பேசினார் அப்படின்னு ஒரு அமைப்பு சார்ந்த நபர்கள் இல்லை ஒரு ஒரு குழு சார்ந்த நபர்கள் ஒரு சமூகம் சார்ந்த நபர்கள் இவங்களாம் வந்து ரயட்டை வந்து இன்டென்ஷனாக உருவாக்குறதுக்காக இவர் பேசப்பட்டிருக்கிறதா பார்க்குறாங்க நீதிபதி அவர்கள் 
ஸோ நீதிமன்றம் அவருக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ அப்படிங்கிற செக்ஷன்ஸில் வந்து ஐபிஎஸில் போடப்பட்டிருக்கு அவருடைய எஃப்ஐஆர் அடுத்தது ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஏ போட்டிருக்காங்க இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொமோட்டிங் எனிமிட்டி பிட்வீன் டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸ் இரண்டு குழுக்களுக்கு நடுவிலே ஒரு எனிமிட்டி உருவாக்கும் விதமாக பேசுவது அடுத்தது ஃபைவ் நாட் ஃபைவ் ஒன் ஆஃப் பி போட்டிருக்காங்க என்ன சொல்கிறது பார்த்தீங்கன்னா எனி ஆக்ட் விச் இண்டியூசஸ் எனி பர்சன் டு கமிட் அஃபென்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் தி ஸ்டேட் ஆர் பப்ளிக் ட்ரான்குவிட்டி யாராவது ஒரு நபரை தவறு செய்ய தூண்டும் விதமாக நீங்கள் பேசி அவனை தூண்டினால் அந்த செக்ஷன் போடுவாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் நாட் ஃபைவ் டூ போட்டிருக்காங்க இது இது என்ன சொல்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரிலீஜியஸ் பிளேஸில் நீங்கள் தப்பான பிரச்சாரம் செய்து ப்ரொவொகேட் பண்ணுறீங்க யாராவது அப்படின்னால் அதற்கு இந்த ஒரு செக்ஷன் போடப்படும் ஷுட் பி ரிலீஜியஸ் மீட்டிங் ஆர் ரிலீஜியஸ் பிளேஸ் ரைட் இப்போது இந்த மாதிரி ஒரு பேசியிருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு சமயத்தில் நம்ம பி ஹேவ் டு ஃபேக்ட் செக் மக்களே ஃபஸ்ட்டு ஃபேக்ட் செக் பார்க்கலாமே அம்பேத்கர் அவர்கள் ஃபஸ்ட் திருவள்ளுவர் பற்றி பார்த்துடலாம் திருவள்ளுவர் அப்படிங்கிறது யார் அதுக்கு வைத்த பெயர் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்குது இந்த பெயர் எப்படி வந்துச்சு அப்படிங்கிற கேள்வி இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா திருவள்ளுவர் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது குரல் ஏற்றிருக்கிறார் அப்படின்னு நமக்கு எல்லாம் தெரியும் பட் ஒரு டூ இயர்ஸ் பேக் நான் ஒரு புத்தகத்தை படித்து பார்த்தேன் சொல்லாங்கனால் யாழ்ப்பாணத்தில் எரிந்து போன அந்த ஒரு லைப்ரரியில் பார்த்தீங்கன்னால் திருவள்ளுவர் ஒன் த்ரீ த்ரீ ஜீரோ குரல் ஏற்றலைங்க அதுக்கு மேலேயே ஏற்றப்பட்டிருக்கின்றன இதெல்லாம் பிற்காலத்தில் வந்த முகலாயர்கள் ஆங்கிலேய காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் எழுதின நிறைய திருக்குறள்கள் அந்த அந்த ரெக்கார்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அழிக்கப்பட்டிருக்கிறதாக ஒரு தகவல் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ திருவள்ளுவர் ஆயிரத்தி முப்பது முப்பது குரல் ஏற்றலைங்க அதுக்கு மேலே ஏற்றிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறாங்க சரி திருக்குறள் எப்போ ஏற்றப்பட்டது அப்படின்னு கேட்குறப்போ மூன்றாம் தமிழ்ச்சங்கம் அமைக்கப்பட்ட சமயத்தில் திருக்குறள் ஏற்றப்பட்டதாக ஒரு தகவல் இருக்கிறது இப்போ திருவள்ளுவர் எப்போ வாழ்ந்திருக்கார் அப்படிங்கிற கேள்வி இருக்குது ஏன்னா இவர் வாழ்ந்ததுக்கான எந்த ஆதாரம் இருக்கிறதா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்குது மக்களே இப்போ திருவள்ளுவர் பார்த்தீங்கன்னால் பிஃபோர் த கிரைஸ்ட் அவர் வாழ்ந்திருக்காரு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ஸோ நீங்கள் பார்த்தா தெரியும் மக்களே கிரைஸ்ட் பிறந்த பின்பு அது பிஃப் ஆஃப்டர் கிரைஸ்ட் தான் பார்த்தீங்கன்னால் நமக்கு நிறைய தகவல்கள் வந்து நமக்கு ரொம்ப ஆத்தண்டிக்காக கிடச்சிருக்கு பிஃபோர் த கிரைஸ்ட் நடந்த நிறைய சம்பவங்கள்லாம் வந்து அழிக்கப்பட்டாக விட்டது ஹிஸ்டாரிக்கல் ஈவெண்ட்ஸில் ஸோ ஆஸ் பர் மறைமலை அடிகளாருடைய அவருடைய புத்தகத்தை வைத்து பார்க்கும் பொழுது திருவள்ளூர் வாழ்ந்திருக்காரு அப்படிங்கிற விஷயமும் அவர் முப்பத்தி ஒன்று பிசியில் வாழ்ந்திருக்காரு அப்படிங்கிற விஷயமும் தெளிவாக தெரியுது எல்லாத்துக்கும் மேலே பார்த்தீங்கன்னா அவரை வந்து அறுபத்தி நான்காவது நாயன்மார்களாக கூட இருப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறதா சரித்திரம் சொல்லுது நிறைய பேர் திருவள்ளுவரை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணுறவங்க திருக்குறளை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணுறவங்க சொல்கிறாங்க இது இவர் வந்து ஒரு அறுபத்தி நான்காவது நாயன்மார்களாக கூட வைக்க வாய்ப்பு இருக்கின்றாங்க இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்க மக்களே இவர் வந்து ஒரு விஷயம் பேசுகிறாரு பாரதியாரை பற்றி பேசுகிறார் பாரதியார் ஒரு வார்த்தை சொல்வார் வள்ளுவன் தன்னை உலகினுக்கு தந்து வான் புகழ் கொண்ட தமிழ்நாடுன்னு பேசுவார் ஸோ பாரதியாரே வள்ளுவன் ஒருத்தர் வாழ்ந்திருக்கான் அப்படிங்கிற சாட்சியை கொடுத்துருக்காரே இப்போ பாரதியாரை பற்றி இவர் இவ்வளோ டீட்டெயில்டாக பேசுகிறப்போ அப்போ பாரதியார் சொன்ன வார்த்தையை அவர் ஏற்றுக்கலையா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்விகள் இருக்குது ஸோ அப்போ பாரதியார் வள்ளுவன் வாழ்ந்திருக்கிறான் அப்படிங்கிற வார்த்தையை சொன்னதால தான் அந்த ஒரு வார்த்தையை அவர் போட்டிருக்கார் இன்னொரு வார்த்தை சொல்கிறாங்க ஆதி பகவன் அப்படிங்கிறது வந்து யார் அது திருவள்ளுவருடைய அம்மா அப்பாவா அப்படின்னா வந்து நிறைய கான்ட்ரவர்ஷியலாக இருந்திருக்கு ஒரு காலத்தில் ஆக்சுவலாக ஆதி பகவன் அப்படின்ற எப்படி வந்து டிஃபைன் பண்ணுறாங்க திருக்குறள் அப்படின்னு சில ஒரு தெளிவுரை சொல்லுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆதி பகவன் அப்படிங்கிறது இந்த உலகத்திற்கே முதன்மையான ஆட்டம் ஆர் முதன்மையான விஷயம் அப்படிங்கிறதை நான் வணங்கி இது ஆரம்பிக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அந்த விஷயத்தை ஆரம்பிச்சிருக்கதா சொல்கிறாங்க ஆதி பகவன் அப்படிங்கிறத வந்து இங்கே வந்து சமஸ்கிருதத்துக்கு ஒப்பிட்டு யாரும் பேசவே இல்லை அப்படிங்கிற தகவல் சொல்கிறாங்க ஏனென்றால் திருவள்ளுவர் வாழ்ந்த காலத்தில் தெர் வாஸ் நோ ஹிண்டுவிசம் அப்படிங்கிற தகவலையும் சொல்கிறாங்க அப்போ வந்து சைவம் இருந்திருக்குது வைணவம் இருந்திருக்கிறது ஏன்னா இது இட் வாஸ் தேர்ட்டி ஒன் பிசி அப்போ அந்த சமயத்தில் வந்து ஹிண்டுவிசம் இருந்ததாக ஆதாரங்கள் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஒரு பாயிண்ட்டை பார்க்குறப்போ திருவள்ளுவர் அப்படிங்கிறவர் கண்டிப்பாக இருந்திருக்க வேண்டும் இன்னொரு விஷயமும் சொல்லுவாங்க மக்கள் இது வந்து ஒரு ஹைப்பதட்டிக்கலான ஒரு தியரி தான் என்னென்னா மூன்றாம் தமிழ்ச்சங்கம் உருவான அந்த சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏழு வார்த்தைகளில் நல்ல
வள்ளுவன் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் இருந்திருக்கிறான் அப்படிங்கிறதை மறைவு நடிகளார் பேசியிருக்கார் அவருடைய புத்தகத்தில் அப்போது அப்படி இருந்ததுனால தான் அந்த ஒரு விஷயம் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறதா சொல்லப்படுது இல்லையா அப்போ அது பார்க்குறப்போ இந்த கதை அப்படிங்கிறது இட் கேன் பி ஹைப்பத்தட்டிக்கல் தியரி ஆர் மேபி எ ரூமர் கான்ஸ்பிரசி பட் இதை நம்புவதற்கு நமக்கு எந்த ஒரு ஆதாரமும் இல்லை தான் அந்த இடத்துல பட் வள்ளுவன் வாழ்ந்திருக்கிறார் அப்படிங்கிறதுக்கான ஆதாரம் மறைவு நடிகளாருடைய புத்தகத்தில் இருக்குது பாரதியார் பேசியிருக்காரு ஸோ இவ்வளோ விஷயம் இருக்கும்போது இருக்கும் பொழுது நாம் வந்து ஹிஸ்ட்ரியை ஒத்துக்கொள்ள இல்லை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு நமக்கு மைண்ட் செட் இருக்கும் அப்படின்னால் திருவள்ளுவர் வாழ்ந்திருக்கிறார் அப்படிங்கிறத அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் ஆனால் ஒரு பாயிண்ட் வந்து இந்த இடத்துல நமக்கு தெளிவில்லைன்னு பார்த்தீங்கன்னா திருவள்ளுவர் எப்படி இருப்பார் அப்படிங்கிறதுக்கான அந்த உருவ இமேஜ் அப்படிங்கிறதை நாம் அந்த காலத்திலே நமக்கு கிடச்சிருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கான ஆதாரம் இல்லை இல்லை சொல்கிறாங்க நமக்கு திருவள்ளுவர் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருப்பார் ஒரு தாடி வச்சுருப்பார் குடிமை வச்சுருப்பார் இந்த மாதிரி தான் உட்காந்து எழுதியிருப்பார் இப்படி தான் உட்காந்து எழுதியிருப்பார் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு இமேஜின இமேஜ் அப்படிங்கிறதை நாம் பிற்காலத்து தான் உருவாக்கணும் அப்படின்னும் வரலாறில் அவர் இப்படி தான் உட்காந்து இதை எழுதியிருப்பார் அப்படிங்கிறதுக்கான ஆதாரம் இல்லைன்னு ஒரு தகவல் சொல்கிறாங்க பட் ஒட் எவர் இட் மைட் பி திருவள்ளுவருடைய இமேஜ் மே பி இமேஜினரி ஆனால் திருவள்ளுவர் என்பவர் இருந்திருக்கிறார் அப்படிங்கிறது எவிடென்ட் ப்ரூஃப் ஏனால் ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க மக்களே இஃப் தெர் இஸ் அ கிரியேஷன் தெர் இஸ் ஆல்வேஸ் அ கிரியேட்டர் ஏன்னா வந்து ஒரு சின்ன கதை சொல்லுவாங்க இந்த விஷயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னால் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீனை வந்து உங்களுக்கு ஒரு கம்யூனிஸ்ட் பார்க்க வரார் ஏத்திஸ்ட் சாரி ஏத்திஸ்ட் பார்க்க வரார் ஏத்திஸ்ட் பார்க்க வந்து வந்து அவர் ஊரு அவருடைய லேப்குள்ளே வராராம் வந்தவுடனே இவர் சொல்கிறாராம் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீனை பார்த்து ஐயோ நீங்கள் வந்து சூப்பராக நீங்கள் வந்து உருவாகுது உங்களுடைய உங்களுடைய அப்சர்வேஷன்ஸ் நல்லா இருக்குது உங்களுக்கு கண்டுபிடிப்பு ரொம்ப அழகாக இருக்குன்னு பேசிகிட்டு இருக்காரான் அப்போ ஐன்ஸ்டின் சொல்கிறாராம் அப்படிங்களா நான் உருவாக்கலைங்க அதே வந்துருச்சு அதே ஆகிடுச்சு அதே பண்ணிடுச்சு அப்படிங்கிறாராம் அப்போ அந்த ஏத்திஸ்ட் என்ன பண்ணுறாராம் இந்த கடவுள் நம் மறுப்பாளர் என்ன சொல்கிறாரா என்னங்க எப்படி சொல்கிறீங்க நீங்கள் தானே இந்த இதை உருவாக்குனீங்க நீங்கள் தான் இந்த விஷயத்தை நீங்கள் எழுதுனீங்க இதான் நீங்கள் பண்ணீங்க நீங்கள் எப்படி இவ்வளோ செஞ்சுட்டு நான் நீங்கள் பண்ணல நீங்கள் பண்ணல நீங்கள் பண்ண சொல்கிறீங்க அப்படி கேட்டாராம் அப்போது ஐன்ஸ்டின் சொன்னாராம் நீங்கள் வந்து கண்ணால் விஷயத்தை பார்க்குறீங்க நான் பண்ணிருக்கேன் உங்களுக்கு தெரியுது நீங்கள் என்ன அக்செப்ட் பண்ணுறீங்க ஸோ ஒரு க்ரியேஷன் இருக்குதுன்னா க்ரியேட்டர் இருப்பான்றதை நீங்கள் இப்போ சொல்கிறீங்க ஆனால் நீங்கள் மட்டும் இந்த உலகம் தானாக உருவாகிடுச்சு எல்லாமே தானாக உருவாகிடுச்சு ஒரு ஒரு கடவுள் ஒருத்தர் இல்லைன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க இல்லையா அப்போ எப்படி நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியும் நீங்கள் கண்ணால் பார்க்குற நான் உருவாக்குன பொருளை வந்து நான் தான் உருவாக்குன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்கன்னா ஒரு க்ரியேஷன் இருக்குது என்றால் கிரியேட்டர் கண்டிப்பாக இருக்கணும்னு உங்களுக்கு தெரியுது அதே மாதிரி இவ்வளோ விஷயத்தை உலகத்தில் உருவாக்குறது எல்லாமே க்ரியேஷன்ஸ் தானே இவ்வளோ க்ரியேஷன்ஸ் உலகத்தில் இருக்குனால் அதை க்ரியேட் பண்ண ஒருத்தவன் இல்லைன்னு ஏன் நீங்கள் சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டாரான் அந்த ஏத்திஸ் கிட்ட ஸோ திருவள்ளுவர் அப்படின்ற ஒருத்தவர் இருந்ததுனால இருந்ததுனால தான் திருக்குறள் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறது ப்ராப்பராக பக்காவாக இருக்குது நான் கேட்குற மக்களே ஒரு திருக்குறள் அப்படிங்கிற விஷயத்தை ஏழு பேர் சேர்ந்து எழுதியிருக்கிறாங்க அப்படின்னால் அப்போ அந்த ஏழு பேரோட பெயர்கள் பொறிக்கப்பட்டிருக்கும் இல்லையா ஹிஸ்டரியில் அது ஏன் பொறிக்கப்படாமல் இருக்கிறது அப்போது அந்த ஒரு தியரி சாய்ப்பு தட்டிக்கல் அப்படிங்கிற மொத்தம் தெளிவாக தெரியுது ஸோ திருவள்ளுவர் அப்படிங்கிறவரை பற் அப்படிங்கிற நபரை பற்றி திரு மணிநவர்கள் கூறிய விஷயம் மொத்தமும் பார்த்தீங்கன்னால் ஒரு அவதூறு தான் ஸோ இது பக்காவாக தெரியுது நமக்கு செக் ஃபேக்ட் செக் பண்ணுறப்போ அடுத்தது கம்மிங் டு அம்பேத்கர் அவர்கள் இதை வந்து ஒரு வருத்தமான விஷயத்தை பதிவு பண்ணும் மக்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் அப்படிங்கிற ஒரு நபர் அவர் வந்து பிறப்பால் தலித் என்பதனால் அவர் வந்து அறிவாளி இல்லைன்னு நம்ம ஒத்துக்க முடியாது அவர் வந்து பிறப்பால் தலித்தாக இருந்துட்டு போயிடலாம் பட் ஆஸ் அன் இண்டிவிஜுவலாக அவர் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்காலர் நாம் அதனை ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் சரி இப்போது மணியன் அவர் சொல்கிற மாதிரியே பார்த்துக்கலாமே திரு அம்பேத்கர் அவர்கள் வந்து ஸ்டெனோகிராஃப் ஒர்க் தான் பண்ணினார் அப்படிங்கிறதுக்கு எங்கே எவிடென்ட் ப்ரூஃப் இருக்குது அந்த கான்ஸ்டியூஷனை வரையறுக்க வரையறுக்கிறதுக்கு அந்த கான்ஸ்டியூஷனை உருவாக்குறதுக்காக உருவாக்கப்பட்ட அந்த கமிட்டியுடைய ஹெட் இவர் தான் நம்ம கான்ஸ்டியூஷனை பார்த்தா மக்களே உலகத்திலேயே தி பெஸ்ட் ரிட்டன் கான்ஸ்டியூஷன் அப்படிங்கிறது நம்மளும் தான் நீங்கள் ப ஈவன் தோ நம்மளுடைய கான்ஸ்டியூஷன் வந்து நூ
டெவலப்ட் கண்ட்ரீஸில் கூட தெர் இஸ் நோ ரிட்டன் கான்ஸ்டியூஷன் பட் நம்மக்கிட்ட அது இருக்குது இதை வந்து உருவாக்க இந்த இந்த டிராஃப்டிங் கமிட்டியில் ஹெட்டாக இருந்து இந்த ஒரு ஐடியாவை கொடுத்து நம்மகிட்ட ஃபஸ்ட்டே ஐபிசி இருந்துச்சு ஃபஸ்ட்டே நம்மக்கிட்ட வந்து சிஆர்பி சிபிசி இருந்துச்சு ஃபஸ்ட்டே சிஆர்பி சிஆர்பிசி அப்படி தான் வந்துச்சு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஐபிசி இருந்துச்சு சிபிசி இருந்துச்சு எவிடென்ஸ் ஆக்ட் இருந்துச்சு பட் நோ கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இண்டியா பட் ஒரு கான்ஸ்டியூஷனை உருவாக்கினால் தான் மக்கள் இந்த கான்ஸ்டியூஷனை வைத்து ஒழுங்காக அவங்க வாழ்க்கையை நடத்த முடியும் ஸோ இவ மக்களுக்கு வந்து ரைட்ஸை உருவாக்கணும்னு சொல்லிட்டு மக்களுக்கான ரைட்ஸை வந்து கொடுக்கறதுக்கு ஏன்னால் நம்ம அடிமையாக இருந்திருக்கிறோம் ஆல்மோஸ்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் பிளஸ் இருந்திருக்கிறோம் ஸோ இரநூறு வருஷமாக அடிமையாக இருந்த மக்கள் தான் அடிமை இல்லை தனக்கு சுதந்திரம் இருக்குதுன்றது நாட் கட்டுக்கடங்காத சுதந்திரம் ஸோ எல்லா சுதந்திரத்திலையும் யூ ஹாவ் ஆல் த ரைட்ஸ் பட் தெர் இஸ் ஆல்வேஸ் ரீசனபிள் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சொல்லுவாங்க உனக்கு எல்லா சுதந்திரமும் இருக்குது பட் யூ ஹாவ் அ ரீசனபிள் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இது எல்லாத்தையும் பக்காவாக வரையறைப்படுத்தி அதை எழுதியது ஒரு டிராஃப்டிங் கமிட்டி அந்த டிராஃப்டிங் கமிட்டியின் தலைவர் திரு பி ஆர் அம்பேத்கர் அவர்கள் அந்த கமிட்டியில் மொத்தம் இருபத்தெண்டு பேர் இருந்தாங்க அதில் வந்து பதினோரு பேர் வந்து மெயினாக இருந்தாங்க ஸோ இந்த ஒரு டிராஃப்டிங் கமிட்டியை தலைவராக திரு அம்பேத்கர் அவர் இருந்திருக்கிறார் அப்படின்னால் சும்மா இருந்திருக்க மாட்டார் சரி என்ன பண்ணாங்க தலைவராக இருந்துன்னு கேட்குறீங்க கேள்வி இருக்கு இல்லைங்களா என்ன பண்ணாங்கனால் உலகத்தில் உள்ள பல நாடுகளுக்கு ஆல்மோஸ்ட் தே ட்ராவல்டு ஃபார் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ஒன்றரை வருடம் நம்ம இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றரை வருஷம் பல நாளுக்கு ட்ராவல் பண்ணுறாங்க பல சட்டங்கள் பல நாட்டு மக்கள் அங்கே உள்ள சட்டங்கள் அங்கே உள்ள ரைட்ஸ் அண்ட் டியூட்டிஸை போய் செக் பண்ணுறாங்க எல்லாத்தையும் பார்க்குறாங்க பார்த்து ஃபஸ்ட் ரைட்ஸ் தான் எழுதுனாங்க மக்களே ஸோ ஃபஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு எல்லாத்தையும் செக் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இப்படி 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 இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறதை ஒரு ஒரு வார்த்தைக்கும் மக்களே கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இண்டியா நீங்கள் படித்து பார்க்குறப்ப தெரியும் ஒரு ஒரு வார்த்தை அந்த புக்கில் எழுதுறதுக்கும் தே ஹேட் ஹியூஜ் டிஸ்கஷன்ஸ் ஏன்னால் அவ்வளோ டிஸ்கஸ் பண்ணி டிஸ்கஸ் பண்ணி டிஸ்கஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஃபோர் ஆர்டிகல்ஸ் எழுதியிருப்பாங்க கான்ஸ்டியூஷனில் ஸோ அவ்வளவு ஆர்டிகல்ஸ் எழுதுறதுக்கு தே ஹேட் ஹியூஜ் டிஸ்கஷன்ஸ் அப்படி பார்த்து பார்த்து எழுதப்படுறது கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இண்டியா சரி இப்போ இன்னொரு வார்த்தை இருக்கு இல்லைங்களா இந்த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இண்டியாவில் வந்து இவர் ஸ்டெனோகிராஃபராக மட்டும்தான் இருந்தார் அப்படின்னு திரு மணி நாக் சொல்கிறாரு இது எங்கே படிச்சிருக்காரு ஏதோ ஒருத்த படிச்சிருக்காரா எங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறதா எதுவுமே கிடையாது ஸோ இப்படி சொல்லப்படாத ஒரு தகவலை இவராக அள்ளி விடுறதுக்கு பேர் தான் அவதூர் இதை எங்கேயாவது படித்தேங்க எங்கேயாவது நான் கேள்விப்பட்டேன் இந்த புத்தகத்தை படித்த ஞாபகம் எனக்கு இருக்கிறது இது மாதிரி எதுவுமே அவர் வார்த்தை பயன்படுத்தவில்லை ஹி கியஸ் கிவன் ஆல் த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இயர் ஸோ இப்பேற்பட்ட ஸ்ட்ராங் கான்ஸ்டியூஷனை உருவாக்கின திரு பி ஆர் அம்பேத்கர் அவர்களை இவர் வந்து அவருடைய ஜாதியை வச்சு பேசியிருக்கார் பட் இங்கே ஒரு விஷயம் பார்க்கணும் மக்களை என்னென்னால் இப்போ திரு மணிநவர்கள்லாம் வந்து இன்னும் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் இறந்து போயிடுவார் ஸோ அதுக்கு மேலே இருக்க வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா ஹி செவன்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் நினைக்கிறேன் ஒரு பாயிண்டில் பார்த்தீங்கன்னா நாம் ஒரு மனிதனை அவனை பிறப்பு ரீதியாக அவன் கெட்டவன்னு சொல்கிறதா இல்லை கேரக்டர் ரீதியாக சொல்கிறதா அப்படின்னு பார்த்தால் கேரக்டர் ரீதியாக வந்து அவன் கெட்டவன் நல்ல கெட்டவன் நல்லவனா அப்படிங்கிறத வரையறைப்படுத்துவது தான் சமுதாயத்துக்கு நல்லது பிறப்பு ரீதியாக ஒருத்தவன் இவர் சொல்கிற மாதிரி தே கேன் பி ஏ உயர் ஜாதி பர்சனாக இருக்கலாம் நாட் தாழ்த்தப்பட்ட ஜாதியாக இருக்கலாம் அவசியம் இல்லை பட் அவன் கெட்டவனே கிடையாதா ஏன் பிறப்பு ரீதியாக ஒரு தலித்தாக இருக்கக்கூடிய அம்பேத்கர் வந்து ஒரு கான்ஸ்டியூஷனல் டிராஃப்டிங் கமிட்டி ஹெட்டாக இருந்திருக்காரு அப்படிங்கிறது உனக்கு அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியல அப்படின்னால் தப்பு யார்ட்டாக இருக்குது மணியின் இடமா அம்பேத்கர் இடமா இவர் அவர் பார்த்தார் மக்கள் அம்பேத்கர் தான் பார்த்தார் பார்த்துட்டு அழைச்சி போங்கப்பா உங்கள் ஹிந்துவிசமில் வந்து ஏகப்பட்ட ஜாதி டிஸ்கிரிமினேஷன் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு தான் கான்ஸ்டியூஷனை எழுதின அம்பேத்கர் எந்த ஒரு மனுஷன் வந்து ஆன்டஜபிடி சின்னு எழுதினாரோ அவரே கலந்து புத்திசம் போயிட்டார் ஸோ ஹீ டைட் ஆஸ் அன் புத்திஸ்ட் நாட் அன் அஸ் அ ஹிந்து ஸோ இந்த ஒரு வருத்தம் அம்பேத்கருக்கே இருந்திருக்கு அப்படின்னால் ஏன் அவர் தலித் என்ப ஒரே காரணத்திற்காக அவர் வந்து அறிவாளி அப்படிங்கிறத ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறார் திரு மணிநவர்கள் அப்படிங்கிறது எங்கள் வருத்தமான விஷயம் ஸோ இவரெல்லாம் வந்து ஒரு வயதில் மூத்தவர் அப்படிங்கிறப்போ ஒரு முதிர்ச்சியான சிந்தனை இருக்கும் அப்படிங்கிறத எதிர்பார்த்து தான் மக்கள் அவருடைய ச
as an individual he is also a scholar nandra padicha avar dhaan he is a scholar he is a phd doctorate ella vaangirkar but as an individual yaro oru idam ketta yaro oru thalavada ketta pa sonanga they asked about thirumavalan appo sonna vaarthai enna paathinaal thirumavalan nalla manidhar thappa nadathil irkar appadina கண்டிப்பாக இதை மக்சப்ட் பண்ணிக்கணும் ஒரு நல்ல மனிதர் அப்படிங்கிறதே படிப்பு ரீதியாகவும் சிந்தனை ரீதியாகவும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் நல்ல மனிதர் ஆனால் ஒரு விசிகே அப்படிங்கிற கட்சியில் அவர் இருக்கிறதுனால அந்த விசிகே அப்படிங்கிற கட்சியோடைய கோட்பாடுகள் கொள்கை கொள்கைகள் இவர் பேசுகிற பிரசங்கங்கள் இவர் பேசுகிற பிரச்சாரங்கள் ஒரு 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 வீட்டில் நான் கேள்விப்பட்ட மக்கள் என்னால் இது ரொம்ப தப்பான ஒரு வார்த்தை அவர் பேசின வார்த்தை கவுண்டம்பளை தொட்டால் கவலையே இல்லை அப்படின்னு பேசியிருக்கார் இன்றைக்கி கோகுல்ராஜுடைய கொலை வழக்கு ஏன் ஏற்பட்டது அப்படிங்கிறத விசாரித்து பார்க்குறப்போ டீட்டெயில்டாக இன்டெப்த்தாக அனலைஸ் பண்ணி பார்க்குறப்போ அன்னைக்கு திருமாவளன் பேசின அந்த ஒரு வார்த்தை இருக்குது இல்லைங்களா ஒரு பப்ளிக் மீட்டில் பேசியிருக்காரு கவுண்டம்பளை தொட்டால் கவலையே இல்லை அப்படின்னு ஸோ இந்த வார்த்தை இந்த கொலை வரைக்கும் கொண்டு வந்து விட்டுருக்கு அப்படிங்கிறதெல்லாம் வருத்தமாக நம்ம பார்க்குறோம் இந்த இடத்துல ஸோ இந்த மாதிரி ஆஸ் அ விசிகே அப்படிங்கிற ஒரு ஹெட்டாக பார்க்குறப்போ அவர் தப்பான மனிதராக தான் இருக்கிறார் இன்னொரு விஷயமும் இருக்குது தமிழ்நாட்டை பொறுத்தளவுக்கு அம்பேத்கரை சில மனிதர்கள் எப்படி பார்க்கப்பட்டுருச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா விடுதலை சிறுத்தை கட்சியுடைய ஒரு சின்னமாக பார்க்கப்படுது ஆனால் ஒரு சின்னமாக பார்க்கப்படுற விடுதலை கட்சி விடுதலை சிறுத்தை கட்சியில் உள்ளவங்கள்லாம் அம்பேத்கரை ஃபாலோ பண்ணுறதுலாம் கிடையாது எந்த இடத்துலையுமே அம்பேத்கர் வந்து ஒரு பணத்தை வச்சு பணம் பார்க்கல எந்த இடத்துலையுமே அம்பேத்கர் வந்து தன் தலித் அப்படிங்கிறதுனால இன்னும் ஒரு பணக்காரன் அடித்து பணம் கொடுக்க ட்ரை பண்ணலை எங்கேயுமே அம்பேத்கர் வந்து கட்டப்பஞ்சாயத்து பண்ணல ஆனால் அம்பேத்கருடைய புகைப்படத்தை வைத்து கொண்டு இன்று விடுதலை சிறுத்தை கட்சி பல தப்பான காரியங்களை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுனால் அது அம்பேத்கரை ஒரு சாதாரண மக்கள்கிட்ட ஒரு தப்பான அபிப்பிராயத்தை ஏற்படுத்துவதற்கான ஒரு உந்துதாக இருக்குது அப்படிங்கிறதே நம்ம ஒத்துக்கொள்ளத்தான் வேண்டும் இதற்காக விடுதலை சிறுத்தை கட்சியில் உள்ள அந்த நபர்களும் திருமாவளும் வைக்கப்பட வேண்டும் இன்றைக்கி திருமாவளவன் வந்து அம்பேத்கரை பற்றி பேசுகிறப்ப குதிச்சு எழுந்து பேசியிருக்காருன்றது நல்ல விஷயம் ஆனால் அப்படி குதிச்சு எழுந்து பேசுகிறதுக்கு நீங்கள் என்னென்ன தப்பான காரியத்துக்கு அம்பேத்கருடைய புகைப்படத்தை பயன்படுத்திட்டுருக்காங்க இன்னமும் வீசிக்கேல அப்படிங்கிறத பார்க்குறப்போ பயங்கர அறுவறுப்பாக இருக்கும் பச்சையாக சொல்கிற மக்களே இது வந்து நமக்கு ஒரு நபர் ஒரு சோர்ஸ்னா தகவல் எங்கேயாச்சும் டிராஃபிக்கில் போகிறப்போ பைக்கில் வந்து பைக்கை நிப்பாட்டுறாங்க போலீஸ் நிப்பாட்டுறாங்கன்னா அந்த பைக்கில் ஃப்ரண்ட்டில் வந்து அம்பேத்கருடைய ஃபோட்டோ போட்டுட்டு இந்த விசிகேவுடைய அந்த ஒரு கொடி சின்னத்தை போட்டுட்டு இருந்தால் விட்டு தொலைச்சிருங்க போட்டோம் அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு இது வந்து சட்டத்தை அந்த டியூட்டிஸை அவங்க செய்கிறதுக்கு மீறி இவங்க தேவையெல்லாம் பிரச்சனை பண்ணிட போகிறானுங்க அந்த இடத்துல அப்படிங்கிற அடிப்படையில் விட்டு தொலைச்சிருங்க போய் தொலையிட்டோம் அப்படிங்கிற அளவுக்கு இது வந்து தப்பாக அம்பேத்கரை பயன்படுத்தி அவங்க உருவாக்கிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் இன்று தமிழ்நாட்டில் அம்பேத்கரை வைத்து பிழைப்பு நடத்தும் அம்பேத்கர் புகைப்படத்தை வைத்து கட்சி நடத்தும் விசிகே நிர்வாகிகளும் விசிகேவோட தலைவர் திருமாவளும் வெட்கப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் அவர் மாதிரி படிங்கடா அவர் மாதிரி வாழ்க்கை உறுப்புற வழியை பாருங்க அவர் டிராஃப்டிங் கமிட்டி ஹெட்டாக இருந்தார் நீ அட்லீஸ்ட் லோக்கல் பாடி எலெக்ஷனில் வந்து ஏதாவது சட்டத்தை திருத்தலாம் ஹெட்டாக இருந்துப்பார் நீ வந்து நல்ல ஒரு ஜட்ஜாவா இப்படிலாம் வந்து எந்த பிரச்சாரமும் பண்ணுறது கிடையாது அடுத்தவன் வந்து அடுத்த ஜா ஜா ஜாதிக்காரன் பொண்ணை போய்ட்டு தூக்கு கவுண்டர் பண்ணத்துக்குலாம் கவலையே கிடையாது நீ வந்து விசிகேயில் ஒரு முக்கியமான பிரமுகராக நீ ஆகணும் உனக்கு பா உனக்கு பொறுப்பு தரணும்னா உன் மேலே பல கேஸ் இருக்கணும் இப்படியெல்லாம் அம்பேத்கர் சொல்லவே இல்லையப்பா எங்கேப்பா சொன்னார் அம்பேத்கர் இதெல்லாம் அம்பேத்கர் புத்தகத்தை வைத்து படித்து பாருங்கப்பா அம்பேத்கர் ஃபோட்டோ மட்டும் வந்து பைக்லேயும் கார்லேயும் ஓட்டினா வந்து அது புரோஜனப்படாது அப்படிங்கிற விஷயம் இன்றைக்கி அறுவறுப்பாக பார்க்கப்பட்டு இருக்கு இன்றைக்கி மணியன் போன்ற ஆட்கள் எல்லாம் திருமாவளவனையும் அம்பேத்கரையும் அவங்க வந்து இவ்வளவு விஷயம் பேசுகிறதுக்கு இப்படிலாம் பேசுகிறதுக்கு திருமாவளனும் ஒரு காரணம்தான் ஏன்னால் அம்பேத்கரின் புகைப்படத்தை தவறாக பயன்படுத்தி பொலிட்டிசைஸ் பண்ணிவிட்டு அதை வச்சு பிழைப்பு நடத்தக்கூடிய பிசிகே மாதிரி கட்சி ஆட்கள் இதில் நிறைய பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது அம்பேத்கருக்கு ஏற்படுத்தும் இழிவுக்கு முக்கியமான காரணம் சொல்லலாம் மக்களே அதுவும் ஒரு மூல காரணம் எந்த ஒரு நார்த்தன் இந்தியாலையும் அம்பேத்கரை இந்த மாதிரி ஒரு படிக்குலர் கட்சி பயன்படுத்தலை எந்த ஒரு நார்த்தன் இந்தியாலையும் அம்பேத்கரை ஒரு சாதியுடைய தலைவராக பயன்படுத்தலை ஆனால் தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் அம்பேத்கரை ஒரு ஒரு சாதி தலைவராக வந்து இங்கே பார்க்க வச்சுட்டாங்க விசிகேக்காரங்க 
இது அவர்களுடைய மிகப்பெரிய அசிங்கமான விஷயம் சொல்லணும் காந்தியோ நேருவையோ நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸையோ யாருமே ஒரு ஜாதிக்கு வந்து ஒதுக்கிலாம் வைக்கலையே அப்படியே அம்பேத்கர் மட்டும் ஒதுக்கி வைக்கிற அளவுக்கு நீங்கள் உருவாக்கிட்டீங்க அப்படிங்கிறது தான் எங்கள் அசிங்கமான விஷயம் அப்படிலாம் பண்ணப்பட்டதுனால தான் இன்றைக்கும் ஒரு டிராஃப்டிங் கமிட்டி ஹெட்டாக இருந்த அம்பேத்கரை வந்து பொதுமக்கள் உள்ள அனைவரும் இன்றைக்கி மணியன் பேசின வார்த்தைக்கு அந்த பிரசங்கத்திலே ஒருத்தர் வந்து கேட்டிருக்கணும் இப்பா என்ன பாடி பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் அவர் வந்து ஒரு பொதுத்தலைவர்ப்பா நீ ஏன் அவர் வந்து ஜாதியை வச்சு பேசிகிட்டு இருக்க அப்படின்னு கேட்டிருக்கணும் அப்படி கேட்காத அளவுக்கு இந்த விஷயத்தை உருவாக்குனதில் விடுதலை சிறுத்தை கட்சிக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பங்கு இருக்குதுன்னு நான் இங்கே பகிரங்கமாக குற்றச்சாட்டு வைக்கிற மக்களே என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத கமெண்ட்டில் மென்ஷன் ப